¿Qué tiene en común el cuerpo de una gacela en movimiento, el cuerpo de bomberos del Perú, el cuerpo presente cuando en un funeral un cadáver, el cuerpo de un hongo del tamaño de un bosque, el cuerpo de obra de un artista que trazó un camino con ellas, el cuerpo diplomático de un país repartido por el mundo? Hay retablos de hasta cinco cuerpos que ganan la carrera por tres cuerpos en bibliotecas que contienen dos mil cuerpos y no forman parte de ninguna corporación. Escucha a tu cuerpo, obedece a tu cuerpo, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Rocío, Margarita, Perla, Paloma, Rosa, Marley, Flor, Filete. ¡Ay! El cuerpo es el lugar, el lugar en el que ocurren eventos. Es el campo en el que confluyen los movimientos. Es la caja de resonancia de todas las formas. Sientes porque tienes cuerpo. El mundo te afecta, te moviliza, te emociona porque tienes cuerpo. Un cuerpo nunca es igual a cero. Es una cosa que no es cosa, es decir, es algo, quizá un conjunto de algos que juntos forman una cosa aparte de otra cosa. El cuerpo es algo temporal. Te sigues llamando igual, pero casi la totalidad de células que conforman tu cuerpo cambian a lo largo de tu vida. Decimos que las cosas toman cuerpo cuando adquieren consistencia, espesor. Estás hecha del pegamento que has sacado de ti misma. Te has batido hasta sacar espuma. Aunque seas flaca y sin físico, todos los días haces cuerpo contigo, haces cuerpo con el otro, haces cuerpo común. El cuerpo es permeable, susceptible, influenciable, capaz de dar y recibir, de enfermar y sanar, de crecer y achicarse. Un cuerpo se alimenta, se cuida, se atiende. Ese cultivo del cuerpo se llama cultura. Un cuerpo puede ser herido. Una herida es la interrupción del flujo del cuerpo. Si estamos heridos, debemos brindar las condiciones óptimas para que el cuerpo se regenere y crezcan nuevos tejidos. Clase de Arte es un proyecto artístico-pedagógico que te invita a participar de una experiencia única.